देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं हम लोग बायो का सेगमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं ना जो कंपटीशन में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है अच्छे प्रश्नों का समूह कलेक्ट किया गया है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट हो सके ना तो हम बात करने वाले हैं बायो के ये टॉप टेन प्रश्न है जो लगातार पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने के तो बीटी बैगन क्या है आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जो बैगन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बीटी बैगन मतलब इसमें रेसे रेसे टाइप के जो बैगन हम लोग इस तरीके से देखते हैं या रेसे टाइप का बना हुआ बैगन होता आनुवंशिक रूप से होता है ना मतलब जिसमें जेनेटिक चेंज करके बनाया गया है उस बैगन को हम लोग क्या कहते हैं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन को हम लोग कहते हैं बीटी बैगन ना उसके बाद आप देखोगे कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी ना हेपेटाइटिस बी दोस्तों आप लोग जानते होंगे हेपेटाइटिस बी जो लीवर से संबंधित रोग है किससे संबंधित रोग है लीवर से ना हेपेटाइटिस बी अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा वायरस से होने वाला रोग है किससे होने वाला रोग है वायरस से हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला रोग है ना हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा और इसकी महत्वपूर्ण बात होती है इसमें हमारा लीवर प्रभावित होता है कौन लीवर और इसमें जो मैक्सिमम हम संक्रमण होता है ना वायरस है तो संक्रमण तो हो गए तो इसका जो संक्रमण होता है वह खून से संबंधित उत्पाद यानी सिरिंज हो गया सुई हो गया ना अगर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है या ब्लड किसी को चढ़ाया जा रहा है बात समझ में आया ऐसे कंडीशन में इसका संक्रमण फैलता है किसका हेपेटाइटिस बी का दोस्तों और सबसे ज़्यादा एक और यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यह बड़ी मात्रा में फैलता है कौन हेपेटाइटिस बी अगर ये काफ़ी समय तक हो तो इसमें शुरुआती दौर में बच्चों में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता जल्दी ना लेकिन जब यह अपने शुरुआती दौर से गुजर जाता है यानी लंबे समय तक अगर यह बीमारी रह जाए तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों लीवर कैंसर हो सकता है यानी हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है एक खतरनाक बीमारी होती है ना इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है लीवर में इसका लक्षण क्या होता है थकान होती है ना पेशाब इसमें पेशाब जो होता है यानी मूत्र यूरिन आपका पीला हो जाता है ना इसकी सान्द्रता बढ़ जाती है तो ये क्या था हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला रोग है अस्थि दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार आया है देखिए कैल्शियम होता है फास्फोरस होता है ना और सल्फर कैल्शियम फास्फोरस सल्फर ये हड्डी के निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं पूछ रहा है ना अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु तो किसकी आवश्यकता होती है तो दोस्तों अस्थि के लिए किसका कैल्शियम फास्फोरस और सल्फर धातु की आवश्यकता होती है ना और जो अगर हड्डियों से संबंधित और भी मैं कुछ आपको बात बताऊँ किससे संबंधित हड्डियों से तो जो हड्डियाँ होती हैं जो भारी हड्डियां होती हैं इनमें बोन मैरो पाया जाता है क्या पाया जाता है बोन मैरो और यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ हड्डियों में किसका निर्माण होता है आरबीसी यानी हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है उसमें ना और ये कैल्शियम और आयरन हड्डियां जो है कि कैल्शियम और आयरन का भी ना कैल्शियम और आयरन का हड्डियाँ क्या करती हैं अपने पास संचय करती हैं यानी कलेक्ट करती हैं क्लियर हड्डियाँ आयरन और कैल्शियम को अपने पास क्या करती हैं संचित हमारा जो ह्यूमन बॉडी है हमारे वेट का पंद्रह परसेंट ना ह्यूमन बॉडी के कितना पंद्रह प्रतिशत पंद्रह प्रतिशत हड्डी होती है पंद्रह प्रतिशत हड्डी हमारा जो वजन होता है वजन का पंद्रह प्रतिशत क्या होता है वजन का पंद्रह प्रतिशत होता है हड्डी और हड्डी में जो जल की मात्रा होती है ना हड्डी में जो जल की मात्रा होती है हड्डी में जल की मात्रा होती है इकतीस प्रतिशत कितना होती है दोस्तों इकतीस प्रतिशत तो मैंने अभी एक प्रश्न था यहाँ पे कि अस्थि एवं दाँत का निर्माण किसकी आवश्यकता होती है ना तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फोरस और सल्फर ना इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है अब इसके बाद हम लोग आएंगे कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त करती है पौधे का नाम आप लोग जान ले पैपे वर सोमिनी फेरम ना पैपे वर पैपे वर सोमनी फेरम 
पैपेवर सोमनीफेरम ये अफीम का पौधा होता है किसका पौधा होता है दोस्तों ये अफीम का पौधा होता है और अफीम के ऊपर अगर अफीम के पौधे को आप लोग देखेंगे तो हरे कलर का होता है ऊपर एक छोटी सी ना छोटी सी आप समझ लो एक छोटे बॉल समान संरचना होती है उसी पे क्या लगाया जाता है चीरा जब उसी पे चीरा लगा दिया जाता है तो जब वह सूख जाता है तो उससे क्या बनता है अफीम उससे क्या बनता है अफीम अफीम में अफीम में 12 परसेंट तक मार्फिन पाया जाता है क्या पाया जाता है मार्फिन पाया जाता है और जब मार्फिन को सुखा के ना जब मार्फिन को सुखा के यानी उसका संश्लेषण किया जाता है ना मतलब उसको शुद्ध किया जाता है और भी ज़्यादा प्योरीफाइड किया जाता है तो उससे क्या बनता है हीरोइन क्या बनता है हीरोइन ना तो ये नशीली चीज़ें हैं कहाँ पे हम थे अफीम यानी पोस्ता तो मैंने पोस्ते से बताया कि पैपेवर सोमिनी फिरम होता है इसके ऊपर एक डंठल होती है उसको जब काटा जाता है चीरा लगाया जाता है उससे जो दूध निकलता है दूध को सुखाया जाता है ना तो अफीम काफ़ी नशीला होता है जब आप इसे नशा करते हैं तो आपकी इंद्रियाँ थोड़ा सा शिथिल अवस्था में आ जाती हैं इसे क्या कहा जाता है अफीम न और अफीम में बारह मार्फिन ये इससे भी थोड़ा तगड़ा नशा होता है मार्फिन खतरनाक न और उसको भी जब और प्योरीफाइड किया जाता है शुद्धतम रूप किया जाता है उसका संश्लेषण किया जाता है तो उस उसे क्या कहा जाता है हीरोइन क्या कहा जाता है हीरोइन के नाम से जाना जाता है जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है देखो भैया केचुआ एनलीडा में आता है किस संघ में एने लीडा और फ्लोएम के अंतर्गत एने लीडा और फ्लोएम के अंतर्गत किसको केचुआ को शामिल किया जाता है आप लोग जानते हो कि केचुआ जो होता है इसका ना केचुआ जो होता है केचुआ एकदम पतला ना इस पर क्या पाया जाते हैं वलय पाया जाता है ना और ये बरसात के दिनों में बरसात के दिनों में जब खेत में पानी भरता है तो ये ऊपर निकल के टहलना शुरू कर देता है या एनलीडा संघ के अंतर्गत आता है इसका शरीर सुकोमल एवं सुखाए होता है बिल्कुल नाजुक और अगर ऐसे कंडीशन में आप इस पर नमक छिड़केंगे तो पराशरण की क्रिया होती है मतलब उसके अंदर का द्रव जो होगा वह उसकी सतह को मतलब उसकी त्वचा को फाड़ के नमक की तरफ भागने की कोशिश करता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है केचुआ मर जाता है इसके पराशरणी प्रघात ना जब हम केचुआ तो वह मर जाता है पराशरणी प्रघात उसे किस नाम से जाना जाता है पराशरणी प्रघात के नाम से जाना जाता है अगला मलेरिया दवा कुनैन एक पौधे से प्राप्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सिनकोना ना दोस्तों मलेरिया के बारे में आप लोग जान ले पांच जून को जो है कि मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है मलेरिया है क्या यह एक जानलेवा बीमारी है बहुत कम लोग जानते हैं कि मलेरिया से मृत्यु भी हो जाती है आप सभी लोगों को पता होगा एक मच्छर होता है ना मादा मच्छर एनाफ्लीज जब एनाफ्लीज गौर से सुन लो दोस्तों बार बार आने वाला प्रश्न है मादा एनाफ्लीज जब किसी भी व्यक्ति को मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है तो उसके शरीर में प्लाजमोडियम जाता है ना प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम प्रवेश कर जाता है और इसी प्लाजमोडियम के वजह से क्या होता है इसी प्लाजमोडियम के वजह से ना इसी प्लाजमोडियम के वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि यह स्पायरो मलेरिया जो बीमारी है स्पायरोजाइट के अंतर्गत रखी जाती है जिसका मतलब होता है कि खतरनाक जिसमें मृत्यु भी हो सकती है मलेरिया उसके बाद घेंगा किसके कारण होता है एडम एप्पल थायराइड ग्रंथि दोस्तों ये सभी को एकदम जनरल सा क्वेश्चन है एडम एप्पल यानी थायराइड जो ग्रंथि होती है इसी के नीचे तितली के समान संरचना पाई जाती है ना यहाँ पे तितली समान जो संरचना पाई जाती है और इसी में सूजन आने के कारण ये पूरा का पूरा आपका गला क्या करता है सूज जाता है ना तो एडम एप्पल थाइराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण कौन सा रोग होता है घेंगा मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है ना मसूड़ों को मसूड़ों को श्राव से कौन रोकेगा एकदम बिल्कुल आराम से समझ लीजिए मसूड़ों से रक्त श्राव होने के दो रीजन होते हैं पहला क्या होता है स्कर्वी और दूसरा क्या होता है पायरिया स्कर्वी क्या है इसमें मसूड़े हिलने लगते हैं अगल बगल दांतों से खून निकलने लगता है इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है इसे कहा जाता है स्कर्वी क्या कहा जाता है 